哈喽，虾米酱们，我是世纪非专业管理学者大虾。是的，亲爱的虾米酱们，大虾大意你们的本季度最火爆综艺《演员请就位二》系列又又又又又来啦！上才艺，从第一期火力全开的尔冬升，无语。到第二期被集体围攻的郭敬明，我的审美真的太固定了。再到第三期成功获得至交达人称号的赵薇，真是很矫情。还有一点就着的李晨如何稳定输出的陈凯歌，评委席上的戏简直比舞台上还多。今天就让我们把焦点拉回到参赛选手身上，在第一赛段四十位演员的表演里拿到双 S 卡的表演，你们欣赏过了；小学生背课文的表演，你们也忍受过了。但还有这样一群选手，他们在赞美中迷失了自我，因为那个戏我对他的印象特别深刻，他甚至超过了女主。嗯、他们丰富的经验显得从容不迫。我我们再排练一下吧。我觉得不排。他们与生俱来的自信让自己脱颖而出。太演员本身了，不从角色走，就是我想要这样。他们就是《演员请就位二》里拥有迷之自信的实力派演员们。我不是一个不会演戏的人。接下来就让大家带你们去看看最新一期节目的大型翻车现场究竟有多尴尬吧！看到李希瑞和孟子怡合作的表演剧目，著名、优秀、PPT 电影《小时代》，大家的心已经凉了一半。哎，孟子怡就这样失去了一个丢掉争议、证明自己的机会。可万万没想到，一向戏多的坐骑孟子义，这次居然被万年女二李希瑞抢了戏。选角环节，李希瑞完全做到人戏合一，开创了洗脑式进入角色的新绝活。我觉得，如果我这一辈子不演一次顾里，我真的，<笑>我觉得我来这个节目就亏了。他试图催眠观众，我不是在演顾里，我只是在向你们展示我作为顾里本里的生活常态。顾里太适合我了，我就是顾里，我觉得，我觉得我就是顾里。好当好当，大家已经充分看出你想和小四导演合作的决心了。等到正式表演，李希瑞因为紧张两次卡词，说到底，说到底，你不也为了钱吗？表明没有发挥出自己应有的水平，自责而导致崩溃落泪。呃，你都内疚完了，你让我们这些导演说什么？要不安慰两句？但这个不怪你们，我觉得这个大大概率的锅是我背的。孟子义一看，不对呀、啊，我凌霄才是女主角，我怎么能和王志、曹俊要沦为背景板呢、啊？于是，孟子义也尝试着哽咽诉苦。我很担心我会在这个舞台上议论有，但最终还是败给了有限的哭泣能力。孟子义的心理状态是，他哭了，我是不是也应该哭一下？<笑>果然，还是女人了解女人，全程表情微妙的赵薇轻轻开麦。他们俩从台台上下来，走到这儿啊，这段戏不够好，但是台上的戏比上面还足。其实我觉得大可不必。不好意思，啊，你们戏太多了，尬到我了。好笑的是，李希瑞的粉丝非但没有安慰偶像，还要连夜跑路。你要坚强，我们先去避避风头。这些粉丝太难带了，不过粉香控评也成功替李希瑞拉回了一波路人好感。唐一菲除了和凌霄素是夫妻，了解他的虾米酱们或许还知道《红楼梦》里的秦可卿。作为四十佳女演员 F 四成员之一，大家带着看隐秘的角落同样的敬意，时刻准备为神仙演技鼓掌。卓川丈夫谎言时掩饰情绪的笑，哦，好心酸。提起儿子时带着哭腔戳了戳脸，哦，好心疼，真不错，真不错。哎，剧情怎么逐渐走向了奇怪的发展方向？突如其来的怒吼让大家吓出了章子怡同款表情包，齐安为了喝酒唱歌沉底三连，分手快乐，祝你快乐，是尬到大家宁愿再看十遍张明恩版病编的程度了。本以为是戏骨过招，结果范西颖的家庭主妇和不争不抢的小童星，把夫妻档演成了母子档。我是你老婆，不是你妈。唐一菲明显这些年太憋屈了，她又自我放大了这种憋屈，于是总给人一种用力过猛的自负。大家建议她可以分一点自信给身边的曹俊。陈凯歌说的很对，你是在满足自己的自身的表演欲望。哦，顾家太完美了，所以我想让他发个疯。哇塞，陈玉庚也太有戏剧张力了吧！我这么演也太酷了吧！结果只是自以为是，演出了自己心目中的顾家。我没有想观众，<笑>你没想观众。对对对，巧合的是，林湘素和曹俊前女友蓝盈盈在《演员的诞生》里合作了最爱，可以说是演技类节目的教科书级表演。大家还提前吃到了下一期唐一菲退赛的瓜。据说是只剩下《回家的诱惑》里的小三艾丽让他演，霸气的飞姐直接罢演退赛。哇！大家不得不承认，《演员请就位》绝对是演技类节目里最会搞事的。你好骚啊！
。市场评级的时候，杨志刚拿到了 S 级卡，郭敬明却说不认识他。S 吗？嗯。Why？ 赵薇还出来解释，她在长辈观众里人气很高，可能不是因为偶像剧，所以你没看过。<笑>大家一看到她就想起了小时候抢电视抢不过爸妈的痛苦回忆。杨志刚作为收视率百分百破一的抗戏大男主，同时也是节目里最受女演员欢迎的搭档。因为我最想合作的男演员是杨志刚，我是哥，演技纯属，经验丰富，收视保障，中年之光的表演。啊哦，又翻车了。在沉重的氛围里强行融入喜剧元素，不听原版演员大鹏的意见，不配合小听彩排，弄得对手演员毫无底气，盲目自信，偏执到听不进意见，连尔冬升也忍不住点破他的关系户身份。你哥哥当导演是吧？啊，对对，你拍了他多少部电视剧啊？给不了解的虾米酱们科普一下，杨志刚的哥哥就是传说中拍出了《娘道》《最美逆行者》，三观无法被常人理解的导演郭靖宇。更精彩的来了。导演们接连提出批评后，被拖累的郭晓婷果断选择卖队友。我们并没有排练，我不知道怎么去处理这件事情。有人说，这孩子情商也太低了，当着这么多人的面前吐槽前辈，甚至评价他这是绿茶行为。但是大家想到，在小组作业里被连累成绩的自己，还得陪着猪队友被老师骂，能不能把这小做精灵香的胆子借大家一天？这也太爽了！这口气必须出。哦，对了。虾米酱们是不是忘了郭晓婷还饰演过《错爱一生》里的小顾一罗，和温德荣两代童年阴影同台？果然罗姐就是最飒的。你敢？好了，虾米酱们也快来评论里讨论最让你尴尬的表演吧！关注、点赞我，大家为你们发掘更多有戏演员，记得看完片尾再走哦。这里是虾谈，一起讲。你是我的虾米酱，我们的视频 very good。点赞、留言和关注，一键三连不耽误。订阅虾谈不迷路。